அன்பான மாணவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள் மீண்டும் ஒரு குருகுலம் நிகழ்ச்சியில் இன்று உங்களை சந்திக்க இருக்கின்றேன் காப்போத உயர்தட தமிழ் பாட மாணவர்களுக்கான கம்பராமாயணம் குகப்படலம் என்ற பகுதியிலிருந்து சில விடயங்களை நாங்கள் இன்று கேட்டுக்கொள்ள இருக்கின்றோம் ராமாயணத்தினுடைய கதையை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் ராமன் முடிசூட்ட இருந்த வேளையிலே கூனியனுடைய சூழ்ச்சியினாலே கைகை மனம் மாறுகிறாள் இராமனை கா இராமன் காட்டுக்கு செல்லவும் பரதன் நாடாளவும் தசரதனிடம் இரண்டு வரங்களை பெறுகிறாள் அந்த வரங்களின் அடிப்படையில் இராமன் குவ காட்டுக்கு சென்று குவனை சந்தித்து கங்கையை கடந்து அங்காலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் இந்த சூழலில் பரதன் ஆட்சியை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இராம இராமனை அழைத்து வருவதற்காக கங்கை கரைக்கு செல்கின்றான் அவ்வளே இராம பரதனுடைய படைகள் கங்கை கரையிலே நிற்கின்றன எதிர்த்து செயலே இருக்கின்ற குகன் இந்த படைகளை பார்த்து பரதன் இராமனை கொல்ல அல்லது இராமனுடன் போரிடவே வந்துடலான் என்று தவறாக முடிவு செய்கிறான் இந்த படைகளை இராமனிடம் செல்ல நான் விட மாட்டேன் என்று வீர வார்த்தைகள் பேசுகிறான் பின்னர் பரதன் குகனை காண வருகின்றான் அப்போது குகனுடைய தோற்றத்தை பார்த்து இவன் குகன் தவறு செய்திருக்க மாட்டான் இராமனுக்கு பின் வந்தவர்கள் இத்தகைய தவறான செயல்களில் ஈடுபட மாட்டார்கள் என்று சொல்லி குகனை புரிந்து கொள்வதும் பரதனை புரிந்து கொள்வதும் பின்னர் பரதன் குகனின் உதவியோடு கங்கையின் மறுகரை அடைந்து பரத்வாச முனிவரை சந்திப்பது வரையான பகுதி உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது இப்போது நாங்கள் அந்த பகுதிகள் பாட பகுதிகள் எவ்வாறு பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை அடுத்து பார்ப்போம் பாடல்களின் ஒழுங்கமைப்பு இருக்கிறது ஒன்று தொடக்கம் ஐந்து பாடல்கள் பரதன் கங்கை கரையை அடைதலும் அவனது படை சிறப்பும் கங்கை கரைக்கு பரதன் சென்று கொண்டிருக்கிறான் அவ்வாறு செல்லுகிற போது அவனுடைய படைகள் எவ்வளவு இருந்தன என்பதை முதல் ஐந்து பாடல்கள் காட்டுகின்றன அடுத்து ஆறு தொடக்கம் பதினோரு பாடல்கள் பரதனுடைய படையை கண்ட குகனது வரவும் குகனது சிறப்புகளும் கூறப்படுகின்றன பன்னிரண்டு தொடக்கம் இருபத்தி மூன்று வரியான பாடல்கள் குகன் போருக்கு தயாராக மடி தன்னுடைய படையினருக்கு கட்டளை இடுவதும் இந்த பரதனை அப்பால் செல்ல விட மாட்டேன் அவர்களை இங்கே அழிப்பேன் என்று சொல்லுகின்ற படையினருக்கு சொல்லுகின்ற வீர வார்த்தைகளும் இடம்பெறுகின்றன இருபத்தி நாலு தொடக்கம் இருபத்தி ஏழு வரையான பாடல்கள் சுமந்திரன் பரதனுக்கு குவன் பற்றி கூறுதலும் பரதனை சந்திக்க அவன் புறப்படுதலும் ஆகிய பகுதிகள் இருக்கின்றன இருபத்தெட்டு தொடக்கம் முப்பது வரையான பாடல்கள் பரதன் சத்ருகன் பற்றிய குவனின் சிந்தனைகள் இடம்பெறுகின்றன முப்பத்தொன்று தொடக்கம் நாற்பத்தி நான்கு வரியான பா பகுதிகள் குகன் பரதன் ஆகிய இருவரும் சந்திப்பும் இருவருக்கும் இடையான புரியாடலும் இடம்பெறுகின்றன நாற்பத்தைந்து தொடக்கம் அறுபத்தி மூன்று வரியான பாடல்கள் நாவாய்களில் ஏறி கங்கியை கடப்பது அந்த படகுகளில் செல்கின்ற படைகள் பற்றிய யானைப்படை காலாட்படை போன்றன பற்றிய வர்ணனைகள் இருக்கின்றன அறுபத்தி நான்கு தொடக்கம் எழுபத்தொன்று வரியான பகுதிகள் பரதன் குவனுக்கு கோசலை முதலியோரை அறிமுகம் செய்தல் இருக்கிறது இறுதியில் எழுபத்தி ரெண்டு தொடக்கம் எழுபத்தி மூன்று வரியான பாடல்கள் பரத்வாசர் ஆச்சிரமம் சேருகின்ற பகுதியாக இருக்கின்றது இப்போ இப்படி பார்க்கின்ற போது கடந்த வருடம் வந்த பெரிய வினா இந்த இருபத்தெட்டு தொடக்கம் நாற்பத்தி நாலு வகையான இந்த பகுதிகளுக்குள்ளே தான் இடம்பெற்றதை நாங்கள் நினைவிலே கொள்ள வேண்டும் அடுத்து இந்த பாடலை படிக்க செல்ல முன்னர் எத்தகைய வினாக்கள் வருகின்றன என்பதை அறிந்து கொண்டு நாங்கள் பாடலுக்கு செல்வோம் இரண்டு வகையான வினாக்கள் வருகின்றன முதலாவது ஆவென்னா பகுதி இரண்டு வினாக்கள் வருகின்றன கம்பராமாய பகுதி ஒன்றிலே கம்பராமாயணம் தொடர்பாக முதலாவது வினா முதலாவது வினாவின் ஆவென்னா பகுதியாக அமைகின்றது முதலாவது வினாவினுடைய ஆனா பகுதி ஒரு சங்க இலக்கியம் தரப்பட்டு அதில் இருந்து வினாக்கள் கேட்கப்படும் ஆவென்னா பகுதியிலே கம்பராமாயணம் தரப்பட்டு கடந்த வருடம் கம்பராமாயணம் தரப்பட்டு மூன்று வினாக்கள் கேட்கப்பட்டன ஒவ்வொன்றுக்கும் நாலு வீதம் பனிரெண்டு புள்ளிகள் அடுத்த வினா இது பெரிய வினா இருபது புள்ளிகளுக்குரியது நான்காவது வினா இங்கே குகன் பரதனை காண சென்றது முதல் அவன் பரதனை கண்டு அவன் நிலை அறிந்து வணங்கி போல்வது வரையான பகுதியை அடிப்படையாக கொண்டு பின்பெறுவதை விளக்க வேண்டி இருக்கிறது அப்போ இங்கே இருபது புள்ளிகள் 
நான்கு பகுதிகள் வேலை கடந்த வேலை நம்ம வந்து இருந்தேன்னா இந்த பகுதிகள் வேறுபடலாம் புள்ளி ஏழு இருக்கு இதுதான் இப்போ இப்போ நாங்கள் பார்க்கின்ற போது மாணவர்களே முதலிலே பார்த்தோம் பனிரெண்டு புள்ளிகள் முதலாவது என்னுடைய ஆவன் பகுதிக்கு பனிரெண்டு புள்ளிகள் நான்காவது வினாக்கு இருபது புள்ளிகள் அப்போது கம்பராமாயணத்துக்கு மொத்தமாக முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளிகள் கிடைக்கின்றன இதை ரெண்டாக பிரித்தோம் என்றால் பதினாறு புள்ளிகள் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஒரு சாதாரண சித்தியை அடைவதற்கான அரவாசி புள்ளி கம்பராமாயணத்தில் இருக்கிறது ஆகவே கம்பராமாயணத்தின் முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சில வழியில் இந்த வருடம் முதலாவது ஆவன் அவினா ஏதாவது மாற்றப்படலாம் ஒரு பரீட்சை மட்டும் வந்திருக்கிறது அதை வைத்து கொண்டு நிச்சயமாக கூற முடியாது என்றாலும் கடந்த வருடம் கம்பராமாயணம் தான் அந்த ஆவன் பகுதிக்கும் வந்திருக்கிறது ஆகவே முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளிகள் நிச்சயமாக தெளிவாக கம்பராமாயணத்தை படித்துக் கொள்ள வேண்டும் எந்தெந்த பகுதிகளுக்கு என்ன இருக்கின்றன என்ற விடயத்தையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வகையில் நீங்கள் இந்த புதிய பாடத்திட்டத்திற்குள் வந்தவர்கள் மிகுந்த அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்று தான் கூற வேண்டும் உங்களுக்கு முன்னேறி இருந்த பாடத்திட்டத்திலே கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட பாடல்கள் அங்கே கைகை சூழ்வினை பாடலத்திலே இருந்தன அவ்வளோ பாடல்களையும் படித்து மாணவர்கள் விடி எழுத வேண்டி இருந்தது ஆனால் உங்களுக்கு அது அரைவாசியாக குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி மூன்று பாடல்களுக்கு மட்டுமே பாடல்களை மட்டுமே நீங்கள் படிக்க வேண்டும் ஆகவே உங்களுடைய அந்த பாடத்திட்ட சுமை குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது இனி இருக்கின்ற வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி முழுமையாக கம்பராமாயணத்தை படித்து கொள்ள வேண்டும் இவ் இப்போது நாங்கள் திருப்பி க பாடலுக்கு வருவதற்கு முன்னர் ஆனா பகுதியை பாடலை ஒரு முறை கடந்தவரிடம் வந்த வினாவை பார்த்து விட்டு மீண்டும் நாங்கள் பாடத்துக்குள்ளே வருவோம் ஒரு பாடல் தரப்பட்டிருக்கிறது நைவீர் அலீர் மைந்தீர் இனி துயரால் நாடு ரந்து காட காடு நோக்கி மெய் வீரர் பெயர்ந்ததுவும் நிலமாயிற்றாவன்றே விலங்கள் திண்டோல் கைவீர கலரணிய காளை இவன் தன்னோடு கலந்து நீவீர் ஐவீரும் ஒருமீராய் அகலிடத்தை நெடுங்காலம் அழித்திருந்தான் என்று ஒரு பாடல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்து முதலாவது வினா இச்செய்யுள் இடம்பெறும் சந்தர்ப்பத்தை விளக்கு இரண்டாவது இச்செய்யுள் இடம்பெறும் உவமைகளை எடுத்து காட்டி விளக்கு மூன்றாவது குகனை எவ்வாறு கோசலை சிறப்பிக்கின்றாள் என்பதை தெளிவுபடுத்து இந்த சங்க இலக்கியம் தொடர்பான முதலாவது பகுதியும் இந்த பகுதியும் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட கிரைத்தல் பகுதி போல இருக்கிறது கிரைத்தல் என்றால் நாங்கள் ஒன்றும் படித்து கொண்டு வருவதில்ல இதில் இருக்கின்ற பகுதியை விளங்கி கொண்டு விடை கொடுக்க வேண்டும் இப்படி உங்களுக்கு தமிழிலே பல பகுதிகள் இருக்கின்றன முதலாவது பகுதி இரண்டு பகுதிகளுமே அதுக்குள்ளே இருந்து விடை எடுக்கின்ற பகுதி இனி இரண்டாவது முதலாவது பகுதி இரண்டாவது வினா ஆனால் ஒரு பாடல் தரப்பட்டு அதற்குள்ளே விடை கேட்கப்படுகிறது விடை முழுவதும் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது இது முதலாவது சந்தர்ப்பம் ஓரளவு முன்னுக்கு இருந்து எழுதி கொண்டு வர வேண்டும் இந்த இரண்டாவது பகுதியில் இருக்கின்ற கிரைத்தல் பகுதி பாடல் என்றாலும் சரி அல்ல ஆவன்னா பகுதியில் இருக்கின்ற உரைநடி என்றாலும் சரி அதற்குள் இருந்து தான் விடை எடுக்க வேண்டும் இலவுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது இதே போல பகுதி ரெண்டிலே இருக்கின்ற இரண்டாவது வினாவிலும் சுருக்கத்துக்கு அடுத்த கீழே ஒரு பந்து தரப்படுகிறது விடை அதற்குள்ளிலே இருந்து தான் வினாக்கள் எடுக்கப்படுகின்றன ஆகவே கிரகித்தலில் முழுமையான புள்ளிகளை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு கிரகித்தலில் முழுமையான புள்ளியை எடுக்க வேண்டும் என்றால் கிரகித்தல் பகுதிகளில் முதலில் வினாக்களை பார்த்து விட்டு பின்னர் அங்கே பந்திக்குள் செல்வது இலகுவாயிருக்கும் இப்போது பார்ப்போம் இச்செய்யுளில் இடம்பெறும் சந்தர்ப்பத்தினை விளக்கு இது ஓரளவு விடை வினா பாடலுக்குள்ளே இருக்கிறது முன்னர் இருக்கிற பகுதிகளோடையும் தொடர்படுத்த வேண்டும் இந்த சந்தர்ப்பம் கேட்கின்ற போது சிலர் என்ன செய்கிறார் என்றால் கதையாக எழுதுகிறார் தசரதனுக்கு நான்கு பிள்ளைகள் அதிலே மூத்தவன் ராமன் அவனுக்கு முடிசு விட வேண்டியிருந்தார்கள் என்று நான்கு பிள்ளைகளுக்குரிய ஒரு பகுதி கதையாக எழுதி ஒரு பக்கத்தை நிறைத்து விடுகிறார் இவ்வாறு இங்கு கேட்கப்படுவது சுட்டிப்பான சந்தர்ப்பம் இந்த இடத்திலே இந்த பாடல் இருக்கிறது என்பதை ஒரு இரண்டு மூன்று வரியில் இலகுவாக சுட்டிப்பாக சொல்ல வேண்டும் அதை வாசிப்பவர் கொள்ளாங்க வேண்டும் இங்கே இருக்கின்றது இரண்டாவது நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் இச்செயில் இடம்பெறும் உவமைகளை எடுத்து காட்டி விளக்கு அப்போ நாங்கள் பாட்டு பார்க்கின்ற போது உவமை இருந்தால் அந்த இடத்திலே கீறு ஒரு கோடு போட்டு விட்டு உவமை என்று எழுதிவிட்டால் இப்படி எடுக்க இலகு அடுத்து கேட்கப்படுகிறது குவனை எவ்வாறு கோசலை சிறப்பிக்கின்றார் அப்போ நாங்கள் மூன்று விடியம் பார்க்க வேண்டும் ஒரு சந்தர்ப்பம் அது இங்கே இல்லை ரெண்டாவது உவமை அணி மூன்றாவது எவ்வாறு கோசலை சிறப்பிக்கின்றார் பாருங்கள் சந்தர்ப்பம் வங்கியை வேறுகின்றது எவ்வாறு எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று பாருங்கள் சுருக்கமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கடந்த காலத்தில் அந்த பரீட்சை ஆசிரியர்களுக்கான வினா விடை தாளில் பரீட்சை குறி விடை குறிப்புகள் இருக்கிற அந்த பகுதியில் கொடுக்கப்பட்ட விடை தான் 
படகிலே காங்கியை கடக்கும் போது கோசலையின் பாதத்தில் விழுந்து அழுத குகனை பேரதன் அறிமுகப்படுத்திய போது கோசலை சே தேற்றும் சந்தர்ப்பம் அங்கே அங்கே படகிலே கடந்து ஒன்றிருக்கு அப்போ அந்த கோசலையை கண்டோடனே அவளுடைய அந்த தாய்மை தோட்டத்தை பார்த்து கோ பா பாதங்களில் விழுந்து அழுகிறான் அப்போ பாடல் எந்த சந்தர்ப்பம் அவனை அறிமுகப்படுத்துகிறான் குகன் பேரதன் அறிமுகப்படுத்துகிறான் அதை கேட்டு கோசலை இந்த அழுகிற குகனை தேற்றுகிற சந்தர்ப்பத்தில் பாடல் இடம்பெற்றுகிறது இலகுவாக சுருக்கமாக விடை கொடுக்கப்பட்டு இனி நாங்கள் பாட்டு போவோம் இப்போ எங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் நான் எவ்வாறு எழுதுறது என்பதை சொன்னேன் இனி நாங்கள் ரெண்டு பேராகவும் பார்ப்போம் இச்செயல் இடம்பெறும் ஓமைகளை விளக்க கோசலை எவ்வாறு சிறப்பிக்கிறார் ரெண்டு படியும் தேவை பாட்டுக்கு போவோம் நைவீர் அல்லீர் மைந்தீர் இனி துயரால் நாடு இறந்து காடு நோக்கி மெய் வீரர் பெயர்ந்ததுவும் நிலமாயிற்றாமன்றே இதுக்குள்ள விடை இல்லை அதை நாங்கள் வாசிக்கின்ற போது அதை தவிர்த்து விடலாம் எங்கள்ட பகுதி விரை விலங்கள் தென் தோல் கைவீர கலரணிய காலை பாருங்கள் விலங்கள் மலை தென்தோல் மலை போன்ற தோள்கள் அப்போ இந்த இடத்துல உங்களை விலங்கும் ரெண்டாவது கழிக்குரிய விடை இருக்கிறது ஓமை ஒன்று இரண்டு ரெண்டு நம்பர் போடலாம் இல்லை கீரிய கோடு கீரிய விட்டு ஓமை வந்து போடுது கைவீர கலரணிய காலை யானையை போன்ற கை அதாவது துதிக்கையினால வீரம் காட்டுகின்ற யானை யானையை போன்ற இந்த குவன் இவனோடு சேர்ந்து அப்போ இதுக்கு ரெண்டு கழிக்கு விடை இருக்கொண்டு குவன்ற பெருமை அதாவது யானையை போன்ற வீரம் பொருந்திய காலை மூன்றாவது கழிக்குரிய விடை இருக்கு சிறப்பு ஊமை அணி இருக்கு அப்போ இதில் ஊமை என்று போடலாம் மூன்றாவது இலக்கத்தையும் போட்டால் இதுக்குள்ள ரெண்டு விடை தன்னோடும் கலந்து நீவீரும் ஐவீரும் ஒரு வீராய் அகலிடத்தை நெடுங்காலம் அளித்தீரன்று நீங்கள் ஐந்து பேரும் ஒன்றாக சேர்ந்து இந்த பூமியை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று கோசலை குவனிடம் சொல்லுகிறான் அப்போ முதல இரண்டாவது கழி சந்தர்ப்பம் பார்த்தனாங்க இரண்டாவது கழி ரெண்டு ஓமைகள் இருக்கிறது மலை போன்ற தோல் குவனுடைய தோல் அடுத்தது கடல் ஆண்ஜானை போன்றவன் ரெண்டு ஓமை இருக்குது எதற்கு ஓமை ஓமானம் எழுதும் எவ்வாறு சிறப்பிக்கிறாள் பேருங்கள் விலங்கத்தின் தோல் முதலாவது சிறப்பு மலை போன்ற தோள்களை உடையவர் இரண்டாவது யானை போன்ற காலை போன்ற வீரன் அடுத்தது மைவீரம் ஒரு வீராய் கலந்து ஆட்சி செய்யுங்கள் என்கின்ற போது இவர்களை ராம லக்மணர்களுக்கு சமனாக கொடுத்து மதிக்கின்ற அந்த சிறப்பும் அவனுக்கு இருக்கு ராம லக்மணர்களோடு சகோதரர்களாக உறவு கொள்ளக்கூடிய சிறப்பும் அவனுக்கு இருக்கு இனி விடைய பார்ப்போம் பாருங்கள் எவ்வாறு இந்த விடை அது அறிமுகம் பார்த்தனாங்கள் விலங்கள் திருந்தோல் வினாவை பாருங்கள் இச்செய்யுளில் ஓமை இடம்பெறும் ஓமைகள் எடுத்து காட்டி முதல் ஓமை எங்கே இருக்குன்னு எடுத்து காட்ட வேண்டும் பிறகு விளக்க வேண்டும் இங்கே எடுத்து காட்டப்பட்டிருக்கிறது விலங்கள் திருந்தோல் என்ற பகுதியில் முதலாவது ஓமை இருக்கு அது அப்படி அந்த என்ன விளக்கம் மலையை ஒத்த தோல் உவனுடைய தோல் மலையை ஒத்த தோல் என்று சொல்லப்பட்டு இனி உவமானம் உவமயம் எதை பற்றி சொல்ல வராரோ உவமயம் வருவாரோ அது உவமயம் இங்கே ம சொல்ல வந்தபடிய மலையல்ல குவனுடைய தோல் ஆகவே தோல் உவமயம் அதுக்கு உதாரணமாக அல்லது சிறப்பிக்கு எடுத்த பொருள் மேலை இனி அது என்னுடைய பொதுத்தன்மை எழுதவனும் வலிமை அல்லது திராட்சி வசனத்தில் எழுதுகிறது குவனுடைய தோல் மலையை போன்றது என்று இங்கே ஓமிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு என்ன ஓமானம் என்ன ஓமையும் எழுதவும் அடுத்ததை எடுத்து காட்ட வேண்டும் அடுத்த ஓமை எங்கே இருக்கிறது கை வீறு கை வீர கலிர அணிய காளை அப்படி என்ன என்ன வீரம் பொருந்திய யானையை போன்ற காளியாகிய குவன் ஓமையம் குவன் அவனுக்கு சொல்லப்பட்ட ஓமானம் வீரம் பொருந்திய காளை வீரம் பொருந்திய கை வீர கலர் அணிய காளை வீரம் பொருந்திய ஆண் யானையை போன்ற போன்றவன் என்பது யானை ஓமானம் வீரம் பொருந்திய யானை காலை ஓமானம் பொதுத்தன்மை வீரம் இவ்வாறு விடையை நீங்கள் எழுத வேண்டும் இனி நாங்கள் அது பெரிய வினா அது பின்னர் வருவோம் இனி நாங்கள் இத்தகைய வினாக்களை ஆக்கி எவ்வாறு நாங்கள் விடைகளை எடுப்பது என்பதை பார்ப்போம் இப்போது நாங்கள் பகுதி ஒன்று முதலாவது வினாவின் ஆவன் அப்பகுதியிலே வரக்கூடிய சில பாடல்களை பார்த்து விட்டு பின்னர் நான்காவது வினாவில் வரக்கூடிய பாடலை பார்த்து அதில் பெரிய வினாவுக்கு அவ்வாறு விடை எழுதுறது என்பதை பார்ப்போம் இப்போது ஆவன்னா பகுதி முதலாவது வினாவினுடைய ஆவன்னா பகுதியாக கடந்த வருடம் இடம்பெற்ற அமைப்பிலே புதிய பாடல் ஒன்றை பார்க்கப் போகிறோம்
முதலில் இதை நான் சொன்னேன்னா கிரைத்தெழுது செல்கின்ற போது வினாக்களை பார்த்து விட்டு செல்ல வேண்டும் இங்கே பாருங்கள் முதலாவது இடம்பர் செய்யுள் இடம்பரம் சந்தர்ப்பத்தை விளக்க விளக்கு ரெண்டாவது செய்யுள் இடம்பரம் அணிகளை எடுத்து காட்டி விளக்கு கடந்த வருட வினாவில் ஓமி அணி வந்து தந்தார்கள் இதில் வேறும் சில அணிகள் இருப்பதால் அணிகள் என்று பொதுவாக போடப்பட்டது அணிகளை எடுத்து காட்டி விளக்கு அங்கே இருக்க சொல்லி அதுக்கு பின்னர் விளக்கம் அடுத்து குவனை சுமந்திரன் எவ்வாறு சிறப்பிக்கிறான் என்பதை விளக்கு இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் சில இருக்கின்ற விடயங்களை இப்போ இந்த பாடல் முழுக்க படித்திராவிட்டாலும் கூட விடை எழுத முடியும் இங்கே இருக்கின்ற விடயங்களை கொண்டு நாங்கள் ஏதாவது விடை அளிக்கலாமா தெரியாவிட்டாலும் விடை அளிக்கலாமான்ட்டு சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் முதலாவது இச்செய்யுள் இடம்பெறும் சந்தர்ப்பத்தினே விளக்கு ஒரு மாணவர் தஜலா இந்த பாடல் ஒன்று ஞாபகம் பெறவில்லை என்றாலும் கூட ஒரு புள்ளி இரு இரு புள்ளிகள் எடுப்பதற்கான தகவல்கள் இங்கே இருக்கின்றன பாருங்கள் குவனை சுமந்திரன் அவ்வாறு சிறப்பிக்கின்றான் அப்போ இந்த சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு தெரியாதன்றா இந்த வசனத்தை அங்கே எடுத்து எழுதினால் குறைந்த புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் குவனை சுமந்திரன் சிறப்பிக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இப்பாடல் இடம்பெற்றுள்ளது விட இங்கே இருக்கிறது ஆகவே நாங்கள் ஏதாவது ஒரு பாடல் எங்களுக்கு தெரியவில்லை என்று போட்டு மனம் தளர்ந்து விடக்கூடாது இதுக்குள்ளே இருந்து எங்கள் எங்களுடைய பழைய ஞாபகத்திலே ஏதாவது மீட்டெடுக்க முடியுமான்னு பார்க்க வேண்டும் அப்போ எங்களுக்கு மூன்று வினா விடை வினாக்களுக்கு விட வேணும் ஒன்று சந்தர்ப்பம் ரெண்டு ஆணி மூன்று குவனுடைய சிறப்புகள் இனி பாடலுக்கு செல்வோம் கங்கை இரு கரையுடையான் கணக்கு இறந்த நாவாயான் உங்கள் குல தனி நாதற்கு உயிர் துணைவன் உயர் தோளான் வெங்கரி வெங்கரி நேரு அணியான் வில் பிடித்த வேலை நான் கொங்கலரும் நரும் தன் தார் குகன் என்னும் குறியுடையான் அப்போ குகனை பற்றி தான் இது சொல்லப்படுது இங்கே சொல்லியிருக்கு குகனை சுமந்திரன் குகனை பற்றி சொல்லுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் இப்பாடல் இருக்கிறது இனி பார்ப்போம் பாடலுடைய பொருளை பார்ப்போம் கங்க இரு கரை உடையான் வேறு குகனை பற்றி தான் சொல்லியிருக்கு இங்கே வா இங்கே தந்திருக்குது குகன் கங்கையாற்றின் இரு கரைகளையும் தன்னுடைய ஆட்சி பிறப்பின் கீழே வைத்து கொண்டிருப்பவன் முதலாவது சிறப்பு குவனை எவ்வாறு சிறப்பிக்கிறான் விட இருக்கிறது கங்கை கரையின் இரு புறங்களையும் தன்னுடைய ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வந்திருப்பவன் கணக்கு இறந்த நாவாயன் கணக்கிறந்த எவ்வளவு வந்து கணக்கிட்டு சொல்ல முடியாத படகுகளை உடையவன் பேர் எங்கள் விடை ரெண்டு மூன்றாவது வினாக்குரிய விடை இருக்கிறது உங்கள் குல தனி நாதற்கு யாருக்கு சொல்லுகிறான் உங்கள் என்று பரதனுக்கு சொல்லுகிறான் உங்கள் குலம் உங்களுடைய பரதனுடைய குலம் எது சூரிய குலம் அப்போ சூரிய குலத்தின் தனி என்ற ஒப்பில்ல ஒப்பு தனிநாதர் ஒப்பில்லாத தலைவனாகிய ராமனுக்கு உயிர் துணைவன் நல்ல நண்பனுமாவான் அவனுடைய மூன்றாவது சிறப்பு இருக்கிறது உயர் தோளான் உயர்ந்த தோள்களை உடையவன் வெங் கரியின் ஏறு அணி அன்பு கரி யானை வேறு ஆண்டி ஆணி அப்போ ஆண்டி ஆணியை போன்றவன் போன்றவன் என்று சொல்லுகின்ற போது அணியான் என்று வருகின்ற போது அவளுக்கு தெரியும் ஓமை அணி இருக்கிறது அப்போ இதில் கீறிவிட்டு ஓமை என்று போட்டு விட்டால் நாங்கள் விடை எழுதுகிற போது இலகுவாயிருக்கு வில் பிடித்த வேலை நான் வில் வில்லை பிடித்த தாங்கி இருக்கிற வேலை என்றால் கடல் தஜில் அவங்களுக்கு இந்த கடல் என்று தெரியாவிட்டாலும் நீங்கள் இந்த சிறப்பு எழுதுகிற போது இந்த வரையே எழுதிவிட்டான் வில் பிடித்த வேலை உடையவன் என்று எழுதிவிட்டால் போதும் அப்போ வில்லா வேந்திய கடலை உடையவன் என்ன கடல் சமுத்திர படை படைகள் ஆகிய கடலை உடையவன் அப்போ ஆகி என்று வந்தால் என்ன அணி உருவகன் அப்போ பரதனுடைய படையினரை வில் பிடித்த கடல் என்று சொல்லி உருவாகித்திருக்கிறார் கம்பர் அப்போ இரண்டாவது கழிக்குரிய இரண்டாவது விடை அங்கே இருக்கிறது கொங்கு அலரும் நரம் தன் தர் கொங்கு வாசனை கொங்கு அலரும் அதாவது மகர்ந்த பொடியால் சிந்துகின்ற நரும் வாசனை பொருந்திய குளிர்ச்சியான மாலையை உடையவன் குகன் என்னும் குறி உடையான் குகன் என்ற பெயரை உடையவன் அப்போ குளி குளிர்ச்சியான மாலையை உடையவன் அடுத்த சிறப்பு இருக்கிறது இனி நாங்கள் வினாக்களுக்கு செல்வோம் இச்செய்யுள் இடம்பெறும் சந்தர்ப்பத்தின விளக்கு என்ன சந்தர்ப்பத்தில் இந்த செய்யுள் இருக்கிறது நாங்கள் ஏற்கனவே விட பார்த்தோம் குகனை சிறப்பிக்கின்ற போது அப்போது ஒரு முன்னர் இடம்பெற்ற ஒரு சிறிய பகுதியை ஞாபகப்படுத்தி அதோடு சொல்லலாம் பரதன் கங்கை கரையை அடைந்த வேலையில் மறுகரையில் குவன் நிற்கிறான் பரதனுடைய படைகளை பார்க்குறான் 
அவன் பிறதனுடனே போரிடத்தை வாழ்ந்திருக்கிறான் என்று சொல்லி படை வீரர்களோடு குவன் கதைத்து கதைத்து கொண்டிருக்கிறான் அவர்களை கட்டளையிட்டு கொண்டிருக்கிறான் அந்த சு வேளையில் சுமந்திரன் பரதனுக்கு குவனை அறிமுகப்படுத்தும் போது இந்த பாடல் கூறப்பட்டது ரெண்டுபடியும் மறுகரையில் குவன் நிற்கிறான் அப்போது சுமந்திரன் பரதனுக்கு குவனை அறிமுகப்படுத்தும் போது இப்பாடல் இடம்பெற்று இந்த ரெண்டு படியும் அப்படின்னா காணும் பரதன் நிற்பதும் அவனை அறிமுகப்படுத்த பரதனுக்கு கூறியதும் நாங்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தை கிட்டத்தட்ட இதுக்குள்ள இந்த வினாக்களுக்குள்ளே இருந்தும் ஆர் சொன்னவர்கள் என்பதை எடுத்துக்கொள்ளும் சரி இனி இரண்டாவது உடைய வினா போவோம் இச்செய்யுளின் அணிகளை எடுத்து காட்டி விளக்கு பார்த்தனாங்கள் இரண்டு அணி இருக்கு வங்கரியின் வேறு அணியான் உவமை அணி இருக்கிறது வீல் பிடித்த வேலை நான் உருவக அணி இருக்கிறது உவமை அணி குவனைக்கு குவனை குவனுக்கு ஆண் ஜானியை கவிஞர் ஓமையாக கூறியுள்ளார் இதில் ஓமையம் எது குகன் உவமானம் ஆண் ஜானை பொதுத்தன்மை வீரம் அடுத்த ரெண்டாவது இந்த வரி பாட்டு வரியை கொடுத்து இங்கே உருவகாணி இடம்பெற்றுள்ளது விளக்கம் எழுத வேண்டும் எதற்கு எது உருவகம் குகனுடைய படைகளுக்கு வில்லேந்திய கடல் உருவகமாக அல்ல குகனுடைய படைகள் வில்லேந்திய கடலாக உருவகிக்கப்பட்டுள்ளன இதை எதுவாக உருவாகித்திருக்கிறார் அப்போ பாடல் வரியை கொடுக்குறோம் இங்கே உருவாணி இடம்பெற்றிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறோம் எதை எதை எதுவாக உருவாகித்திருக்கிறார் குகனுடைய படைகளை வில்லேந்திய கடலாக கம்பர் உருவாகித்திருக்கிறார் என்று கூறினால் போதுமான இப்போ அணி ஓமை எதுக்கு எது ஓமையாக சொல்கிறார் என்று சொல்லி ஓமேயம் எதை பற்றி சொல்ல வருகிறார் என்றபடி உவமானம் அதற்கு எடுத்துக்கொண்ட உதாரணம் ரெண்டு கும்பிடையில் இருக்கிற போது தன்மை எழுத வேண்டும் உருவகம் எதற்கு எதை உரு எதை எதுவாக உருவாகித்திருக்கிறார் என்பதை கூற வேண்டும் அடுத்த வினா பார்த்தனாங்களும் குவனை சுரம் சுமந்திரன் எவ்வாறு சிறப்பிக்கிறான் அப்போ சிறப்பிக்கின்ற அடிகள் இங்கே போடப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு பாடுகளை வரிகளை ஞாபகப்படுத்துறதுக்காண்டி நீங்கள் அதை வாக்கியத்தில் எழுத வேண்டும் ஒரு பாட்டு வரிகள் உதாரணம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இங்கே இல்லை இது சிறிய வினா நான்கு புள்ளிகளுக்கு உரியது பாட்டு வரிகளை நான் போட்டிருக்கின்றேன் நீங்கள் இதை வாசனமாக எழுத வேண்டும் அதாவது குவன் கங்கையினுடைய இருபுறத்தையும் தன்னுடைய ஆட்சிக்குள் கொண்டிருப்பவன் அளவு கடந்த நாவா என்ற படகு அளவில்லாத படகுகளை கொண்டவன் உங்கள் குல தனிநாதற்கு உயிர் துணவன் அதாவது சூரிய குலத்தில் இருக்கின்ற ஒப்பில்லாத தலைவனாகிய ராமனின் உயிர் நண்பர் உயர்ந்த தோள்களை உடையவன் யானையை போன்ற வீரமுடையவன் ஆண் யானை போன்ற வீரமுடையவன் வீல் பிடித்த படைகளாகிய கடலை கொண்டவன் வாசனை வீசுகின்ற மாலை அணிந்தவன் என்று சுமந்திரன் குகனை சிறப்பித்துள்ளான் வினாவுக்குரிய சொல்லை போட்டு வாக்கியத்தை முடிக்க வேண்டும் எவ்வாறு சுமந்திரன் குகனை சிறப்பித்து கூறியுள்ளான் நாங்கள் அடுத்து இன்னொரு பாடலுக்கும் செல்வோம் இப்பாடலுக்கு முதல் வினாக்களை வாசித்து விட்டு செல்லலாம் இப்பாடல் இடம்பெறும் சந்தர்ப்பத்தை விளக்க பழைய பாடத்திட்டத்திலே இதை ஒரு வினா உண்டு வருவது வழக்கம் அடுத்து அணிகளை எடுத்து காட்டி விளக்கு என்ன அணி இங்கே இருக்கின்றது மூன்றாவது வினா வீல் கையினன்று இடை வீழ்வதற்கான காரணங்களாக கூறப்பட்டவை அவை சந்தர்ப்பம் அணி வில் வீழ்வதற்கான காரணங்களாக அவை கூறப்பட்டிருக்கின்றன மூன்று வினாக்களுக்கு நாங்கள் விடை எடுக்க வேண்டும் பாடலை பார்ப்போம் வற்கலையின் உடையானை மாசடைந்த மெய்யானை நெக்கலையில் மதி என்ன நகை இழந்த முகத்தானை கல் கனிய கனிகின்ற துயரானை கண்ணுட்டான் அதனால் வில் கையு நின்று இடை வீழ பிம்முட்டு நின்றொழிந்தான் பாருங்க முதலாவது வெற்கலையின் உடையான் வெற்கலை மரவுழி மரவுரி ஆகிய உடைய அணிந்திருக்கிறான் மாசடைந்த மெய்யானை மாசு நிலத்திலே படுத்து பூமியிலே வரும் நிலத்திலே படுத்து உடல் முழுவதும் புழுதி படைந்திருக்கிறது புழுதி படைந்த உடலை உடையவன் நற்கலையில் மதி என்ன கலை இங்கே ஒளி நல்ல ஒளி இழந்த சந்திரனை போல நகை இழந்த முகத்தானை நகை ஒளி என்று ஒளி இழந்த முகம் என்று மடுக்கலாம் அல்லது புன்னகை இழந்து போன முகத்தை உடையவன் 
நெற்கலையில் மது என்ன போலாண்டு வந்திருக்கிறது ஆகவே அதில் ஒரு உவமையானி இருக்கிறது கல் கனிய கனிகின்ற துயரான கல் கரையும் படி கரைந்து அழுகின்ற துன்பத்தை உடையவன் கல் கரையாது ஆனால் கவிஞர் சொல்கிறார் இவருடைய துன்பத்தை பார்த்து கல் கனிகின்றது என்று சொல்லி கல்லும் கனியும் படியான துயரம் என்று சொல்லுகின்ற போது அங்கே உயர்வு நான் வச்சு இருக்கிறது துயரானே கண்ணுட்டான் அவனை பார்த்தான் பார்த்தவுடனே வில் கையினின்று இடைவிழ கையில் இருந்து அவனுடைய வில்லு கீழே விழும் விழ விம்முட்டு கலங்கி போய் நின்றொழிந்தான் தண்ணிலே மறந்து போய் நிற்கின்றான் இனி நாங்கள் இப்பாடல் இடம்பெறும் சந்தர்ப்பத்தை பார்ப்போம் பரதன் கங்கை கரி அடைந்த வேளை மறுகையிலே நிற்கும் குவன் ராமனுடன் போரிடவே பரதன் வந்துள்ளான் என்று கோவம் கொள்கிறான் அவ்வேளை தன்னை காண வந்த பரதனின் தோற்றம் கண்டு குகன் திடுக்கிட்டு நிற்கும் நிலையில் பாடல் இடம் பெறுது ஏற்கனவே கோபத்தோடு இருக்கிறான் நாங்கள் சந்தர்ப்பம் சொல்லுகிறோம் அந்த நேரத்தில் இப்போ குகன் வே வா வருகிறான் அவனுடைய தோற்றத்தை கண்டு இவன் போருக்கு வரவில்லை என்றதை உணர்ந்து திடுக்கிட்டு போய் நிற்கிற நிலையிலே இப்பாடல் இடம் பெறுகின்றது ரெண்டாவது அணிகள் கேட்கப்பட்டதுதான் எடுத்துக்காட்டு விளக்கு நற்கலையில் மது என்ன நகை இழந்த முகத்தான் அந்த வகை பகுதியிலே ஓமை அணி இருக்கின்றது அப்போ பரதனுடைய முகத்துக்கு ஒளி இழந்த சந்திரனை கவிஞர் ஓமையாக கூறுகிறார் ஓமையம் சொல்ல வந்த விடயம் பரதனின் முகம் ஓமானம் சந்திரன் ரெண்டுக்கும் இடையே இருக்கிற பொதுத்தன்மை ஒளி இழந்து போய் இருத்தல் என்று கூறி விளக்க வேண்டும் அடுத்து உயர்வு நமைச்சி உள்ளதை உயர்த்தி கூறுவது உயர்வு நமைச்சி அவன் கவலையோடு தான் இருக்கிறான் இவர் சொல்கிறார் கல்லே கரைந்து விடுகும் படியான கவலை என்று அதை உயர்த்தி சொல்லுகிறார் எனவே அங்கு உயர்வு நமைச்சி இடம்பெறுகிறது அடுத்து நாங்கள் பார்த்த வினா வில் கையில் என்று இடைவுகிழ்வதற்கான காரணங்கள் இங்கே இருக்க வில் கையில் என்று இடைவுகளை வில் முட்டு நின்று ஒழிந்த அப்போ இவ்வளவு நடந்ததால தான் அவனுடைய கையில் இருந்து வில் விழுந்தது என்ன அவன் போருக்கு வந்திருக்கிறான் இல்லை அவன் கவசம் அணிந்து கையில் வில்லோடும் கம்பீரமான தோற்றத்தோடு நிற்பான் என்று எதிர்பார்த்தான் ஆனால் பரதனுடைய தோற்றம் இவன் நினைத்ததை விட வேறுபட்டதாக இருக்கிறது பரங்கள் உடை அரச உடை அணிந்திருப்பான் என்று எதிர்பார்த்தவன் இங்கே பார்த்தா மரவுரியாகிய உடை அணிந்து கொண்டிருக்கிறான் உடம்பு கம்பீரமாக நல்ல அரச போகத்திலே நல்ல உணவை உண்டு கம்பீரமாக வந்திருப்பான் என்று பார்த்தால் இங்கே நிலத்திலே படுத்து புழுதி படிந்த உடம்போடு நிற்கிறான் முகம் ஒளி இழந்து ச ஒளி இழந்த சந்திரனை போல முகம் பாடிப்போ இருக்கிறார் கடைசியாக பார்த்தால் கல் கனிய கனிகின்ற துயர் ஒரு அரசாட்சியை பெற்ற சந்தோஷம் அண்ணனை அழிக்க வேண்டும் என்ற கோபம் இது எதுவுமே இல்லாமல் கல்லும் கனியும் படியான துயரோடு நிற்கிறான் இது ஆகிய விவேகாரணமாகவே குக குகனுடைய கைகளில் இருந்து வில் நடுவி விழுந்தது என்று அந்த வினாவோடு பாக்கியத்தை முடித்து கொள்ளலாம் மூன்றாவது பாடலாக இந்த பாடலே மதற்குரிய விட விடையினை நாங்கள் பார்க்கலாம் இப்பாடல் இடம்பெற்ற சந்தர்ப்பத்தை விளக்க அணிகளை எடுத்து காட்டி விளக்க பரதனின் துயரம் வெளிப்படுத்தப்படுமாறே விளக்க மூன்று வினாக்கள் இருக்கின்றன அணிகளை பார்க்க வேண்டும் பரதனுடைய துயரத்தை பார்க்க வேண்டும் கார் என கடிது சென்றான் கார் மேகம் மேகத்தை போல வேகமாக நடந்து சென்ற பரதன் கல்லிடை படுத்த புல்லில் கீழே குறுணி கற்கள் போடப்பட்டிருக்கின்றன அதுக்கு மேலே புல்லை அடுக்கி அதற்குள் படுத்த வேறு சிலை தடக்கை வள கட்டமைந்த சிலை வில்லு அதை தடக்கை நீண்ட கையிலே எழுந்தி இருக்கிற வள்ளலாகிய இராமன் வைகிய பள்ளி கண்டான் வைகிய படுத்திருந்த அவனுடைய அந்த படுக்கையினை பார்த்து படுத்த இடத்தை பார்த்து பார்மிசை பதைத்து வீழ்ந்தான் பார் பூமி பூமியின் மேலே அதை பார்த்த துன்பத்தாலே பதை பதைத்து வீழ்ந்தான் பருவர பறவை பூக்கான் பருவரல் துன்பம் அதை பார்த்தோன்ன துன்பமாகிய கடலுக்குள்ளே புகுந்தான் வார் மணி புனலால் மண்ணை மண்ணு நீர் ஆட்டும் கண்ணான் வார் மணி அதாவது முத்து முத்து போன்ற கண்ணீரினால் முத்து மணி போன்ற கண்ணீரினாலே 
மா பூமி மண்ணை பூமியை மண்ணு நீர் ஆட்டம் கண்ணான் பூமியை குளிப்பாட்டுகின்ற கண்களை உடைய பிரதன் இவ்வாறு மண்ணின் மேலே பதை வைத்து விழுந்து துன்பமாகிய கடலுக்குள்ளே பூந்தான் என பொருள்வர் நாங்கள் முதலாவது இந்த சந்தர்ப்பத்தை பார்ப்போம் இராமனை தேடி செல்லும் பரதன் கங்கை கரையிலே கூன சந்திக்கிறான் அப்போது தங்க ராமன் தங்கியிருந்த இடம் என கேட் எதுவென கேட்க பரதன் கூனிட்ட கேட்கிற ரெண்டு விடிய முக்கியமாக விரோணும் ஒன்று இந்த ராமன் எங்கே தங்கியிருந்தான் என்னுடைய அண்ணன் எங்கே தங்கியிருந்தான் பரதன் கூனிடம் கேட்கிறான் அப்போது அந்த இடத்தை குவன் காட்டுகிறான் அந்த இடத்தை பார்த்து பரதன் கவலைப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் இப்போ அடலாம் அமைந்துள்ளது இடத்தை பார்க்குறான் கா எங்கே என்று கேட்குறான் குவன் அந்த இடத்தை காட்டின உடனே அதை பார்த்து சந்த கவலைப்படுகிற சந்தர்ப்பத்தில் இந்த பாடல் இருக்கிறது அடுத்து அணிகளை பார்ப்போம் கார் என கடிது சென்றான் விரைவாக அந்த இடத்தை தேடி ஓடி சென்ற பரதனுக்கு கார் காலம் வேகமாக செல்கின்ற முக்கியலை ஓமையாக கூறியிருக்கிறேன் வார் மணி புனலா அதாவது கண்கள்லேருந்து கண்ணீர் பொழிகிறது வெண்மையான கண்ணீர் அது முத்து போல இருக்கிறது என்று ஓமை அணியை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் அடுத்த உருவ அணி இருக்கிறது கடும் துன்பத்துக்குள்ளே பிறதன் மூழ்குகிறான் அப்போது அவனை பருவரல் பறவை புக்கான் அதாவது துன்பமாகிய கடலுக்குள்ளே பூந்தான் என்று சொல்லி துன்பத்தை கடலாக கவிஞர் இங்கே உருவாகித்திருக்கிறார் அடுத்த கேள்வி பரதனுடைய நிலை பரதனின் துயரம் எவ்வாறு வழிப்படுத்தப்படுகிறது இந்த இந்த பாடல் வரிகளிலே துயரம் இருக்கிறது பார்மிசை பதைத்து வீழ்ந்தான் தான் அவன் ராமன் படுத்த இடத்தை கண்ட உடனே பூமியிலே பதை வதைத்து வீழ்ந்தான் வீழ்ந்தது அவனுடைய துன்பத்தை வழிபடுத்து பருவரை பறவை பூக்கான் என்ற கம்பனுடைய அடிகளும் அதாவது துன்பமாகிய கடலுக்குள் புகுந்தான் என்ற அடிகளும் அவனுடைய துயரத்தை வழிபடுத்து வார்மணி புனலால் மண்ணை மண்ணு நீர் ஆட்டும் கண்ணான் அந்த கவலையில் அழுகிறான் அந்த கண்ணீர் பூமியை குளிக்க பூ பூமியை தாயையே குளிக்க வார்ப்பது போல இருக்கிறது என்று சொல்லி அவனுடைய கண்ணிலேருந்து கண் பொழிகின்ற கண்ணீரினூடாகவும் அவனுடைய துயரம் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இது போல நீங்களும் ஏனைய பாடல்களை பார்த்து அவற்றுக்குள்ளே இருக்கின்ற விடயங்களை க கற்றுக்கொண்டால் இந்த பகுதியில் எத்தகைய வினாக்கள் வந்தாலும் விடை எழுத முடியும் அப்படி விடை எழுதுகின்ற போது ஞாபகத்தில் வைத்திருங்கள் முடிந்தவரை இந்த வினாக்களுக்கும் செல்லும் சில தகவல்கள் தரப்படும் சந்தர்ப்பத்தை சரியாக புரிந்து கொள்ள அது உதவியாக இருக்கும் இனி ஒரு பெரிய வினாவினை பார்த்துவிட்டு நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு செல்லலாம் குகன் பரதனை காண சென்றது முதல் அவன் பரதனை கண்டு அவனது நிலை அறிந்து வணங்கி புகழ்வது வரியான பகுதியை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த விடயம் மிகவும் முக்கியமானது அந்த அவர்கள் கேட்கின்ற பகுதிகளுக்குள்ளே இருந்து நீங்கள் விடையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அணிகளை சொல்வதாக இருந்தாலும் குணப்பண்புகளை சொல்வதாக இருந்தாலும் இந்த பகுதிக்குள்ளே இருந்து விடை எடுக்க வேண்டும் உதாரணமாக ராமனின் ப இந்த பகுதியில் இருக்கின்ற குணப்பண்பு என்றாலும் உங்களுக்கு ராமனை பற்றி நிறைய தெரிந்திருக்கும் அவை எல்லாவற்றையும் எழுதக்கூடாது இந்த பகுதியிலே இருக்கிறதா என்பதை தெளிவுபடுத்தி கொண்டு எழுத வேண்டும் முதலாவது சுமந்திரன் வாயிலாக குகனின் குணப்பண்பு நாங்கள் இப்போது பார்த்த ஒரு பாடலுக்குள்ளே அந்த அவருடைய பண்புகள் வந்தன இரண்டாவது குவனது மனோநிலை மாற்றமும் செயற்பாடு மனோநிலை அதாவது கோபத்தோடு இருந்தவன் பிறகு இந்த வெற்கலையினுடையான மாசடைந்த மெய்யானே அந்த பாடல் பார்த்தோம் அவனுடைய அந்த தோத்தை தான் கண்ட கண்டவுடனே அவனுடைய மனதிலே கோபம் மறைந்து குவன் பரதன் மீது மதிப்பும் அன்பும் ஏற்பட்டது பரதனது துயர நிலை கு ராமன் படுத்த இடங்கள் அவனை பெரிய செய்திகளை கேட்டு பரதன் அடைகின்ற துயரம் பரந்தனது பெருந்தகைமை அவர்கள் அவ்வாறு செய்கின்ற போது அவனுடைய பெருந்தன்மைகள் அங்கங்கே வழிபடுகின்றன என்பது இது கடந்தவரிடம் வந்த பெரிய வினாவும் அதற்கான பகுதிகளும் இருபது புள்ளிகளுக்குரியது இப்போது நாங்கள் ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் குகன் பரதனின் படையுடன் போரிடும்படி தனது படையினருக்கு கட்டளையிட்டது முதல் சுமந்திரன் பரதனுக்கு குவனை அறிமுகப்படுத்தியது வரையான பகுதியை அடிப்படையாக கொண்டு குவன் பரதனுடைய படையோட போரிட சொல்லி தன் படைக்கு கட்டளையிட்டது தொடக்கம் சுமந்திரன் பரதனுக்கு குவனை அறிமுகப்படுத்தியது வரையான பகுதியை அடிப்படையாக கொண்டு 
பின்வருவனவற்றை விளக்கு அப்ப அது இந்த பாடல்கள் பன்னிரண்டு நிலை இருந்து இருபத்தி மூன்று பாடல்கள் இந்த பகுதிக்குள்ளே அடங்குகின்றன பாடல் எண் பன்னிரெண்டு தொடக்கம் இருபத்தி மூன்று வரை முதலாவது குகனின் வீர உணர்வு குகனுடைய வீர உணர்வு எவ்வாறு இருந்தது என்பதை பற்றி நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் இரண்டாவது இராமன் மேற்கொண்ட நட்பு குகன் இராமன் மேலே கொண்டிருக்கிற நட்பு எவ்வாறு இங்கு வழிப்படுத்தப்பட்டது அடுத்தது பரதன் மேற்கொண்ட வெறுப்பு அடுத்தது பயன்படுத்தப்பட்ட அணிகளின் சிறப்பு என்பன இங்கே கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன விடி அளிக்கின்ற போது முதலிலே நாங்கள் ஞாபகம் வைத்திருக்க வேண்டும் இந்த வினாக்களை விடையும் இணைக்க வேண்டும் விடையை இணைக்க வேண்டும் வினா சொற்கள் விடையிலே இடம்பெற வேண்டும் இப்போ உதாரணமாக இந்த இது நாலாவது இலக்க வினா என்றால் நாங்கள் இந்த பகுதிகளுக்கு போக முன்னர் இதில் இருக்கிற பகுதிகளை சேர்த்து ஒரு வாக்கியம் அமைக்கலாம் குகனின் வீர உணர்வு குகன் குகனின் வீர உணர்வு ராமன் மேற்கொண்ட நட்பு பரதன் மேற்கொண்ட வெறுப்பு என்பவற்றை கம்பன் பல வகையான அணிகளை பயன்படுத்தி உழைக்கியுள்ளான் என்று போட்டு இனி இலக்கத்தை இட வேண்டும் ஒன்று இந்த இடத்திலே மாணவர்களை கவனிக்க வேண்டும் இது இருபது வினாக்களுக்குரிய பகுதி நீங்கள் இந்த ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு என்ற வினா இலக்கத்தை எழுதவில்லை நான்கு என்ற இந்த வினா பெரிய வினா இலக்கத்தை மட்டும் எழுதி போட்டு விடை அளித்தால் இது ஐந்துக்கும் நான்கு வினாக்களுக்கும் ஐந்து புள்ளிகள் என்று இருந்தால் இதில் ஒன்று ரெண்டு என்ற இலக்கம் இல்லாவிட்டால் முதலாவது வினாவுக்குரிய விடையாகவே அது கருதப்படும் நீங்கள் சில வேளை இதற்குரிய விடை எழுதி ஒரு வரி விட்டு அடுத்த வந்தி அது அதற்குரிய விடை எழுதியிருப்பீர்கள் பின்னர் ஒரு வரி விட்டு அடுத்த வந்தி எழுதியிருப்பீர்கள் ஆனால் இந்த வினா இலக்கம் போடப்படவில்லை அவ்வாறெனில் இது முதலாவது இலக்கத்துக்குரிய பகுதிக்குரிய வினா விடையாக கருதப்பட்டு அதற்குரிய புள்ளி மட்டும் வழங்கப்படும் எனவே வினாக்களை தெரிவு செய்வது மட்டுமல்ல அதுக்குரிய பகுதிகளுக்குரிய இலக்கம் விடுவதும் இங்கு முக்கியமானது இனி நாங்கள் முதலிலே குகரின் வீர உணர்வை பார்ப்போம் ஒரு வசனம் எழுதலாம் காம்பன் குகனுடைய வீர உணர்வை சிறப்பாக வெளிப்படுத்துகிறான் இனி எவ்வாறு என்று பார்த்தால் பரதனின் படையினரை கண்ட குகன் அவன் இராமன் மீது போர் தொடுக்கவே வந்துள்ளான் என தவறாக புரிந்து கொள்கிறான் தன் படையினரை போருக்கு தயாராகுமாறு கட்டளை விட்ட பின் கூறிய வார்த்தைகள் மூலம் வீர உணர்வு வழிபடுவதை காணலாம் கட்டளை விட்டு கூறிய வார்த்தைகளின் மூலம் வீர உணர்வு வழிபடு முதலாவது வாக்கியம் வாக்கியமே அவனுடைய வீர உணர்வை காட்டுகிறது பரதனின் படையினரை வீர சுவர்க்கம் அனுப்பும் பணியை தொடங்கிவிட்டேன் வந்து தனது படையினரை கூறுகிறார் பரதனுடைய படையினரை வீர சுவர்க்கம் அனுப்பும் பணியை தொடங்கி விட்டேன் என்கிற போது அவரை அழிப்பதற்குரிய ஆற்றல் வீரன் தனக்கு இருத்து இருப்பதை வெளிப்படுத்துவதாக இந்த வரி இருக்கு அவர்களை நான் வீர சுவர்க்கம் அனுப்ப போகிறேன் என்று சொல்கின்ற போது அது அவனுடைய தன்னம்பிக்கையோட கூடிய வீரத்தை காட்டும் அடுத்து இரண்டாவது விடயமா நாங்கள் எழுதலாம் ஆழ நெடுந்திரே ஆறு கடந்து பேர் போவாரோ வேள நெடும்படை கண்டு விலங்கிடம் இல்லாளோ இந்த வரிய பேருங்க குகனுடைய படையிலே யானை படை இல்லை பரதன் பெரும் யானை படையோடு வாழ்ந்திருக்கிறான் பெரிய மன்னன் அப்போ அந்த அவனுடைய பெரிய இந்த யானை படையை கண்டு விலங்கிடும் பயந்து போகின்ற வீர வில்லாள வில்லேந்திய வீரனா நான் என்று கேட்கின்றான் இதை எதை காண்டுகிறது வேறு எந்த பெரிய யானை படையோடு வந்தாலும் நான் அஞ்ச மாட்டேன் என்று சொல்லுகிற அவனது வீரத்தை காட்டுறான் அந்த வீரத்தின் வெளிப்பாடாக என்ன சொல்லுகிறான் ஆழ நெடுந்திரே ஆறு கடந்து பேர் போவார் இவர்கள் இந்த ஆற்றினை கடந்து போக நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் என்ற இந்த இரண்டு கூத்து கூற்றுகளும் பரதனுடைய வீர உணர்வை வெளிப்படுத்துவதாக இருக்கின்றன இந்த கடலை கடந்து அவர்கள் போக மாட்டார்கள் அவருடைய இந்த பெரிய படையை கண்டு அஞ்சுபவன் இல்லை என்று சொல்வதும் அவனது வீரத்தை வெளிப்படுத்துகின்றது அடுத்து முன்னவன் என்று நினைந்தில மொய்புலி அண்ணானோர் பின்னவன் நின்றனன் என்றில அன்னவை பேசானில் என் இவன் என்ன இகழ்ந்தது இங்கே மாணவர்களை நான் பாட்டு பாடல் வரிகளை இங்கே போட்டு சேர்த்திருக்கிறேன் ஏனெனில் நீங்கள் இந்த சா இந்த விடயத்தோடு அந்த பாடலின் பொருளையும் அறிந்து கொள்ள இலகுவாக இருக்கும் என்று நீங்கள் வாக்கியங்களாக இவற்றை எழுத வேண்டும் ஒரு இரண்டு பாடல் வரி உதாரணம் கொடுக்கலாம் 
முழு பாடல்களையும் எழுத வேண்டும் என்ற தேவை இல்லை நான் இந்த எனக்கு இங்கே உங்களை விளங்கப்படுத்துவதற்கு உத உதவுவதற்காக அந்த பாட்டு வரிகளை மட்டும் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அப்போ இங்கே இந்த இந்த பாட்டு பகுதிகளுக்குள்ளாக ஒவ்வாறு அவனுடைய வீரம் தெரிகிறது என்று சொன்னால் முன்னவன் என்று நினைந்தனன் பரதன் போருக்கு வாழ்ந்திருக்கிறான் வருகின்ற போது முதலில் ஒன்றை சிந்தித்திருக்க வேண்டும் இங்கே நான் இராமனோடு போரிட போகிறேன் என்பதை சிந்தித்திருக்க வேண்டும் அவனுடைய வலிமை அறிந்திருக்கணும் முன்றவன் அதை நினைக்கவில்லை மொய்புலி அண்ணானோர் பின்னவன் நின்றனன் நன்றில்ல சரி ராமனை பற்றி சிந்தி காட்டியும் பரவாயில்ல அவனுக்கு அவனுடைய மொய்புலி வலிமையான புலியை போல ஒரு தம்பி இருக்கிறான் இலாக்குவன் பின்னவன் அவன் இருக்கிறான் என்பதையும் கூட சிந்திக்கவில்லை ராமனை சிந்திக்க வந்திருக்கிறாய் இலக்குவனை பற்றி சிந்திக்க வந்திருக்கிறாய் அண்ணவை பேசலாம் பேசானேல் அதை பற்றி நீ சிந்திக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை என் இவன் என்ன இகழ்ந்தது அந்த ரெண்டு பேரையும் பற்றி யோசிக்காம பரவா விட்டாலும் பரவாயில்லை குவனந்த ஒரு வீரன் இங்கே இருக்கிறான் என்பதை இவன் நிகழ்ந்து அதாவது ஒரு பொருட்டாக மதிக்காமல் வந்ததுக்கு என்ன காரணம் வந்து வினா விடுற போது அவன் ராமனையும் லக்கன்மனையும் விட தன்னை பெருப்பித்து அல்லது ஒரு வலிமை உடையவனாக கருதுறான் என்று சொல்ல கூடாது எனினும் அவர்களையும் தாண்டி ஏன்னா அவர்கள் உறவினர்கள் சில வழி அவையை மதிக்காமல் விட்டுருக்கிறான் சகோதரங்கள் கோபத்தோடு போரிட மாட்டான் என்று கருதியிருக்கிறான் ஆனால் நான் நிற்கிறேன் என்னை இவர்கள் நினைக்கவில்லை என்று சொல்லுகிற அந்த எண் அதற்குள்ளே பரதனுடைய வீர உணர்வு வருகிறது ராமலக்குமணர்களை பற்றி சிந்திக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை என்னை பற்றி சிந்திக்காம வந்திருக்கிறார்களே என்று வினா எழுப்புகிற போது அது அவனுடைய வீர உணர்வை எடுத்து காட்டுகிறார் அடுத்து பொருந்திய கேழ்மை உகந்தவர் தம்மோடு போவாது பொருந்திய பொருத்தமான கேழ்மை நட்பு அதை விரும்பி என்னோட வந்து சேர்ந்த ராம லக்குமணர் கூடோட சேர்ந்து போகாம இருந்தது நன்று நான் இருந்தது நன்மை அது நன்மையாக தான் இருக்கிறது என் கடன் இன்றோடைய கலிக்குவேன் என்னுடைய கடனை நான் இன்றைக்கு செய்வேன் அதாவது அந்த நன்றி கடனை தீர்க்க எனக்கு இந்த வாய்ப்பு வந்துடும் எது நன்றி கடன் அவனை பொருட வந்த பரதன் முதலியோரை அழித்து ராமனுக்கு நான் நன்றி கடன் சொல்லி செய்ய போகிறேன் என்று சொல்லுகிற அந்த உறுதியான கூற்றுகளிலும் பரதனுடைய வீர உணர்வு வழிபடுகின்றது அடுத்து பாருங்கள் என் அம்பாலே கொன்று குவித்த நினங்கொள் பிணக்குவை கொண்டு ஓடி துன்று திரைக்கடல் கங்கை மடுத்து இடை தூறாது என்னுடைய அம்பாலே நான் பரதனுடைய பகை படையினரை கொன்று குவித்தா நினம் கொள் பிணக்குவை நினம் கொழுப்போடு கூடி அந்த பிணங்களுடைய குவியல்களை கொண்டு ஓடி போய் திரை கடல் கொண்டு ஓடி செல்லுகின்ற அந்த அலைகளுடைய கடல் அந்த ஓடி செல்லுகின்ற அந்த அந்த பிண குகைகளை கங்கை கங்கை ஆறு திரை கடல் மடுத்து திரை இருக்கின்ற திரை அடிக்கின்ற அது அலை அடிக்கின்ற கடலுக்குள்ளே போட்டு இடை தூறாத தூத்தல் மூடுதல் அந்த கடலையே மூடி விடாது என்று வினா எடுப்புகிறான் அப்போ அவனுடைய வீர உணர்வு ஒவ்வாறு வழிபடுகிறால் பரதனுடைய படையினர் அவ்வளவு பேரையும் நான் அழைத்து அவர்களை கொன்று விடுவேன் என்று சொல்லுகிற தன்னம்பிக்கையோடு கூடிய அந்த வீர உணர்வு இந்த பாடல் அடிகளிலேயும் இருக்கிறது அடுத்து அதை தனக்கு அவ எதிரிகளை தனக்கு சமமாக மதிக்காமல் தூசாக மதித்து தனது வீரத்தை பெருப்பித்து எண்ணுகின்ற தன்மை அடுத்த வாட்டு வரியில் இருக்கிறது ஏமுனை உற்றிடில் ஏழு கடல் படை என்றாலும் ஆமுனையின் சிறு கூழ் என இப்பொழுது ஆகாது ஏமுனை போர் முனை பட பரதனுடைய படையினர் போர் முனைக்கு வந்தால் ஏழு கடல் படை என்றாலும் ஏழு கடலடவு பெரும்படியாக இருந்தாலும் அதை பற்றி என கவலை இல்லை ஆமுனையின் சிறு கூழ் என இப்பொழுது ஆகாது ஆகின்ற பசு பசு உண்ண முனைகின்ற போது அதுக்கு முன்னாலே இருக்கின்ற சிறு புல்லை போல இந்த படை மாறிவிடாத வந்து கேட்கின்றான் இங்கே வீரத்தினுடைய அந்த உச்சநிலையை காணுகிறோம் இப்போ அவ்வளோ படையினரையும் ஒரு பசுவுக்கு முன்னாலே அகப்பட்ட ஒரு சிறு புல்லை போல கருதுகின்ற அவனுடைய வீரம் இங்கே வழிபடுகிறது அடுத்து போன படைத்தலை வீரர் தமக்கு இறை போதா இச்சேனை கிடக்குடு தேவர் வரின் சிலை மாமகம் சோனை பட குடர் சூரை பட சுடர் வாளோடும் தானை பட தனி யானை படத்திடல் சாயின ரெண்டு விஷயம் இருக்கு கொண்டு இந்த போன படைத்தலை வீரர் தமக்கு இறை போதா இந்த படையினர் என்னுடைய படையினர் இப்போ போருக்கு புறப்பட்டு கொண்டு போகிற படையினருக்கு 
விலைக்கு ஒரு சாதாரண உணவுக்கு கூட போதாத அளவு மிக குறுகிய அளவாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அது முதலாவது வீரம் அடுத்து தேவர்வரின் தேவர்களே படையெடுத்து வந்தாலும் கூட சிலை மாமகம் என்னுடைய வில்லாகிய பெரிய மேகத்திலே இருந்து சோனை பட அதாவது அம்புகள் சோனாவாரி மலை போல பட சூறை பட எல்லாம் சூற அழிந்து சுடர் வாளோடும் தானே பட வாள்களோடு அந்த படையினர் அழிந்து தனி யானை படத்திரல் யானை படைகளும் அழியும்படி நான் அவர்களை அழிக்க மாட்டேன்னா அங்கு கேட்கின்றான் இங்கு பரதனுடைய வீரம் இந்த ராமனுடைய மணிகம் குவனுடைய வீரம் பரதனுடைய படையினரோடு மட்டும் நீக்கவில்லை தேவர்கள் வந்தாலும் நான் அழிப்பேன் என்று கூறுவதன் மூலமும் அவனுடைய வீரத்தினுடைய உச்சம் வெளிப்படுத்தப்படுவதை நாங்கள் காணுகின்றோம் இனி அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் இராமன் மேற்கொண்ட நட்பு அவ்வாறு வழிப்படுத்தப்படுது முதலாவது என் உயிர் தலைவன் அந்த தொடரிலே அவனுடைய நட்பு இருக்கிறது என்னுடைய உயிராகிய நண்பன் அல்லது என்னுடைய உயிருக்கு தலைவன் என்று கூறுவது அவனுடைய நட்பை எடுத்து காட்டுகிறது ரெண்டாவது தோழமை என்று சொல்லிய சொல்லொரு சொல்லன்று ஏழமை வீடன் இடம் இறந்திலன் என்ற நிலை ஏசாரும் அந்த ஒரே ஒரு சொல்லுக்கு மதிப்பு கொடுத்து அதற்காகவும் உயிரை கொடுக்க தயாராக இருக்க நட்புணர்வை இங்கே காணுகிறோம் தோழமை என்று சொல்லிய ஒரு சொல் அந்த சொல்லுக்காண்டி நான் இந்த ஏழை ஆகிய வீடன் இறந்தும் என்னுடைய உயிரை கொடுக்க மாட்டேன் நான் கேட்பதும் ஒரு நட்பு என்ற சொல்லுக்காக உயிரையும் கொடுக்க தயாராக இருக்கின்ற ராமன் மேற்கொண்ட நட்பை வழிபடுத்துகிறார் அடுத்தது என் ஆரியூர் தோழமை தந்தான் மேல் போமது சேனையும் ஆரியூரும் கொடுப்போ என்று என்பது நூடாக எனக்கு அந்த நட்பை தந்த ராமன் இடத்திலே அவனோடு போர் செய்ய இந்த பரதன் போவது என் சேனையையும் என்னுடைய உயிரையும் எடுத்ததன் பின்னர் அல்லவா என்று கூறுகின்ற போது அந்த நட்புக்காக தன்னுடைய உயிரையும் தன் படையினரின் உயிரையும் வழங்க தயாராக இருக்கிற ஒரு நல்ல நட்பு உணர்வினை நாங்கள் இங்கே குவனிடம் காண்கின்றோம் அப்போ இந்த மூன்று விடயத்திலே குவன் இராமன்மை கொண்ட நட்பு வழிபடுத்தப்படுகின்றது அடுத்து இராமனுக்கு முன்னர் தான் உயிரிழப்பதே நான் ராமன் என்று சொல்லுகின்றதும் அவனுடைய நட்பை காட்டுகிறது நாட்டை கொடுத்து விட்டு வந்த இராமனுக்காக காட்டை கொடுக்கக்கூட மறுக்கின்றனே என்று கவலைப்படுது அடைய இந்த நாட்டையே கொடுத்துட்டு வந்தவன் இது காட்டுக்குள்ளே தானே வாழுகின்றான் பிறகும் எதற்காக அவனை துன்பப்படுத்துகிறீர்கள் என்று சொல்லி தன்னுடைய நண்பனுக்கு ஒரு துன்பம் வந்ததற்காக வருந்துவதும் அவனுடைய நட்பை காட்டுகிறது அடுத்து இராமனுடன் காட்டுக்கு செல்லாத இருந்தது என் நன்மைக்கு தான் அவன் நண்பனாக ஏற்றமைக்கான நன்றி கடன் தீர்க்க வாய்ப்பு கிடைத்ததே என மகிழ்தல் அந்த தன் தனக்கு கிடைத்த நட்புக்காக த நன்றி கடன் தீர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி நட்புக்கு நன்றி கடன் தீர்க்க வேண்டுவதன் மூலமும் அவனுடைய நட்பை நாங்கள் காணுகின்றோம் இனி அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் பரதன் மேற்கொண்ட பொறுப்பு பாடலின் ஒவ்வொரு இடத்திலும் அவன் தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறான் பரதனை பின்னர் தான் தெளிவு பெறுகிறான் அந்த பாடலின் ஒவ்வொரு இடத்திலும் பரதன் மேற்கொண்ட பொறுப்பு வழிபடுகிறது முதலாவது பரதன் போன்றவர்களை வஞ்சனையால் அரசு எய்திய மன்னர் என்று சொல்லு அதாவது நேர்வழியில் ஆட்சியை பெறாமல் ஏதோ ஒரு வஞ்சகம் செய்துதான் இவர்கள் இந்த ஆட்சியை எய்திருக்கிறார்கள் என்று செல்வது வஞ்சனையால் அரசு எய்திய மன்னர் என்பது அவனது பொறுப்ப வழிபடுத்துகிறது அடுத்து பிறதனுடைய படையினரை சூழ்ச்சியில் ஊறிய படையினர் இவன் மட்டுமல்ல இவனது படையும் கூட சூழ்ச்சிகளாலே வந்த ஊறி திளைத்த படை என்பதும் பொறுப்பை வழிபடுத்துகிறது பாவம் பழி நண்பர்கள் பகைவர் பிறருக்கு துன்பம் விளைவிப்பது என்பதை பற்றி இவர்கள் சிந்திக்க மாட்டார்களோ என கேலி செய்து இன்னொரு பாடலில் வருது சரி நான் பழியை பற்றி சிந்திக்கவில்லை பாவத்தை பற்றி சிந்திக்காமல் இங்கே படையெடுத்து வந்திருக்கிறானே என்று அவர்களை கேலி செய்யும் போதும் அவனுடைய விருப்பம் உணர்வு வழிபடுகிறது அதாவது எதையும் பற்றி சிந்திக்காதவர்களாக பாவம் பழி நண்பர் பகைவர் பிறருக்கு துன்பம் விளைவிக்கக்கூடாது என்பதை கூட அறிந்திருக்கவில்லை என்று கேள்வி கேட்பது அவனது விருப்பை வழிபடுத்துகிறார் அடுத்து விராமன் தவன் செய்ய இவன் நாடாழ்வதா என்று கோவிப்பதும் அவனது பொறுப்பை வழிபடுத்துகிறது இறுதியாக இராமனுக்கு மரவரி கொடுத்த கைகேயின் மகன் அவனை இந்த அவனுடைய தாய் மேலே கொண்ட பொறுப்பும் அப்படியான ஒரு கொடியவள் அவனது அவர் மன்னனாக வேண்டியவனுக்கு மரவரியை கொடுத்த தாயின் மகன் என்று சொல்வதும் கூட அவனது பொறுப்பை வழிபடுத்துகின்றன இனி அடுத்த வினாவ செல்வோம் பயன்படுத்தப்பட்ட அணிகளின் சிறப்பு இரு வகையான அணிகள் இருக்கின்றன ஓமை அணி இருக்கிறது உருவகாணி இருக்கிறது 
அஞ்சனா வண்ணன் அஞ்சனம் மை பூச மை கண்ணுக்கு பூச இந்த மை அந்த மை போன்ற கரிய வண்ணன் அதாவது கரிய நிறத்தை உடையவன் என்பது உவாமையானி உவாமையம் பார்த்தால் ராமனுடைய நிறம் அஞ்சு உவமா உவமானம் கரியம்மை பொதுத்தன்மை கருமை மொய்புலி அண்ணானோர் பின்னவன் இலக்குவனனை பற்றி சொல்லியிருக்கு இல உவமயம் இலக்குவனன் அங்கே உவமானம் புலி பொதுத்தன்மை வீரம் அதாவது புலியை இலக்குவனனுக்கு உவமையாக கூறியிருப்பதை நாங்கள் இங்கே காட்டணும் ஏமுனை இற்றுடில் ஏழு கடல் பண் ப படை என்றாலும் ஆமுனையின் சிறுகூழ் அதாவது போர்க்காலத்துக்கு ஏழு கடல் வந்தாலும் படை ஏழு கடல் படை வந்தாலும் அது பசுவின் முன்னால் அகப்பட்ட சிறிய பிள்ளை போல் ஆகிவிடும் என்று கூறுகின்ற போது இங்கே பரதனை குகனை பசுவாகவும் அவனுக்கு முன்னே வருகின்ற குகனுக்கு பசுவையும் அவனுக்கு முன்னே வருகின்ற படையினருக்கு பிள்ளையும் உவமையாக கூறியிருப்பதை நாங்கள் காணுகின்றோம் அடுத்த உருவகாணி இதுக்குள்ள இரண்டு உருவகங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று சிலை மாமகம் தன்னுடைய வில்லை கரிய முகமாக உருவாக்கித்திருக்கிறார் அந்த வில்லிலே இருந்து புறப்படுகிற அம்புகளை மலையாக உருவாக்கித்திருக்கிறார் ஆகவே இது உருவகாணி இடம்பெற்றிருக்கிறது வில்லினை மேகமாகவும் வில்லில் இருந்து புறப்படுகின்ற அம்புகளை மலையாகவும் உருவாக்கித்திருப்பது இங்கே நாங்கள் காணப்படுகின்ற சிறப்பு ஆகும் அடுத்து சில வினாக்களை நாங்கள் மேலதிகமாக பார்த்து கொள்ளலாம் இந்த வினாக்களையும் நீங்கள் மனதிலே கொண்டு கற்பது நான் என கருதுகிறேன் முதலாவது பரதன் கங்கை கரை அடைந்த தொடக்கம் குவந்தன் படையினருக்கு கட்டளை இடுவது வரியான பகுதியில் இந்த பகுதியை அடிப்படையாக கொண்டு அதாவது ஒன்று தரக்கம் பயனொன்று வரியான பாடல்கள் இதுக்குள்ளே இருந்து ஒரு வினாவை நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அவ்வாறு வருகின்ற போது பரதனது படை சிறப்பு அவ்வாறு கூறப்பட்டிருக்கிறது என்று நீங்கள் நூல்லேருந்து தேடி பார்க்கலாம் குவனது பெருமைகள் அவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளன அணிகளை பயன்படுத்தும் கம்பெனியின் திறம் அவ்வாறு வழிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்ற ஒரு வினாவை நீங்கள் பாடல் இருந்து என்ற ஒரு வினாவுக்கு நீங்கள் விடையை தேடிக்கொள்ளு க பரதன் கங்கை கரி அடைந்த தொடக்கம் குகன்தன் படையினருக்கு கட்டளை இடுவது வரையான ஆரம்ப பகுதி ஒன்று தகும் பதினொரு பாடல் இந்த விடயங்கள் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது பரதனது படை சிறப்பு இருக்கிறது குவனது பெருமைகள் இருக்கின்றன அணிகள் இருக்கின்றன அது தவிர இன்னொரு வினாவையும் நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் பரதன் ஓடத்தில் ஏறிய தொடக்கம் பரத்வாச முனிவருடன் செல்வது வரையான பகுதியில் அதாவது அறுபத்தி ரெண்டு தொடக்கம் எழுபத்தி ரெண்டு வரையான பாடல்கள் இது நீங்கள் காப்பத சாதாரண தர பகுதியில் படித்த பாடப்பகுதிக்க இருக்கிறது பரதனின் பெருமைகள் எவ்வாறு கூறப்பட்டிருக்கின்றன அடுத்தது குவனின் பெருமைகள் எவ்வாறு கூறப்பட்டிருக்கின்றன கோசலையின் சிறப்புகள் எவ்வாறு கூறப்பட்டிருக்கின்றன இதிலே நான்காவது வினா பரதன் கைகையை மேற்கொண்ட வெறுப்பு என்பவை வெளிப்படுத்தப்பட மாட்டே விளக்கு அதாவது இப்போ இத்தகைய ஒரு தாயினுடைய வயிற்றில் இருந்ததுக்காக எனக்கு ஒரு உடல் பாரம் குறைந்து தேய்கிறது என்று சொல்லுகிறான் இப்படி இந்த உலகம் முழுவதுக்கும் துன்பத்தை கொடுத்தவள் உலகம் எல்லாம் கவலையோடு இருக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாள் போன்ற பல தகவல்கள் அங்கே திறப்படுகின்றன என்று சொல்லி இது இந்த பகுதிகளிலையும் நீங்கள் இந்த நான்கு வினாக்களையும் பார்த்து கொள்ளலாம் அதாவது அறுபத்தி ரெண்டு தொகம் எழுபத்தி ரெண்டு வரியான பாடல்கள் பரதன் ஓட ஓடத்தில் ஏறிய தொடக்கம் பரத்வாசம் முனிவரிடம் செல்வது வரியான பகுதியில் பரதனின் பெருமை கோவனின் பெருமை கோசலையின் சிறப்பு கைகையை மேற்கொண்ட வறுப்பு என்பவற்றையும் நீங்கள் தேடி இவற்றுக்கான விடைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன் அன்பான மாணவர்களே இன்றைய குருகுலம் நிகழ்ச்சியிலே கம்பராமாயணம் குகப்படலத்திலிருந்து சில விடயங்களை நாங்கள் பார்த்தோம் முதலே பாடலினுடைய பிரிப்பு முறை பின்னர் கடந்த வருடத்திலே வந்த வினாக்கள் அதை அடிப்படையாக கொண்டு பாடல்களில் இருந்து வருகின்ற வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடை எழுதுவது பெரிய வினாவுக்கு எவ்வாறு விடை எழுதுவது என்பதை நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் மீண்டும் ஒரு குருகுலம் நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திப்போம் என்ற நம்பிக்கையுடன் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியும் வணக்கமும் கூறி விடைபெறுகின்றேன்